بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد شماني تدرشك سرطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلامي جبن بدهان پروگرامي أمي محمد عبد المنتقم أبنا درك أنطرر أنتستل تك دهن باد بغن مبارك باد جابن كرتشي أشكري أبنا رشبائي بحلو آچين كشولي آچين أبنا در منغول بنقول لان كر جبن أما در كچه بشش باب كامو اسلامی جبان بیدان پروگرام که الله تعالی جنو قبول منظور کرین ایبان ای پروگرام تی جنو ما در جنو نجات ایر وسیر شب بستو ہوئے ای دعا بشش بمیہ می کرد چی اسلامی جبان بیدان پروگرام میں شروع تی بشش بیت تی کچو آلو چونا و پستابون ایر پرایاش پیئے تا کی آر ایر پوری امرا اپنے در کوشٹون اپنے در کول نیئے تا کی اشا کوری آج و ایر بیت اکرم ہو بینا اپنے را اپنے در شندو ایر بان जीवन घनी विभिन्न विषय कल करबें और ये प्रोग्राम के प्राणबंद कर तुलबें इनशाला आज के राम सम्मान ओलामायक राम मर्यादा एलामायक राम अवदान सम्पर् कि कथा बोलते चाह अल्लाहतालामे दिन हेफाजत और रक्षणाबेक्षण दायित्व ओलामायक राम द्वारा नहीं اللہ تعالیٰ بولے چن انہا نحنو نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون امرائی امی قرآن کے نازل کرے چی امی ار حفاظو تیر دائے بار گرہن کربو ایک ہنے امرا شبدو بے بہار کرے چن امرائی ار حفاظت کربو تو ار مدد علماء کرام اکٹا نگور تتو ایمون گرہش شو بولے چن جا اللہ تعالیٰ نیجر جنو بہو بچو نیر شبدو شب شو میں بے بہار کرے چن اٹھا عربی باشا ہے بڑھورا نیجے در جنو اٹھا کرتا کین اللہ ار بڑھت تو مہت تو بجھان اور جنو کین تو ایر شاتے ایک تھا گھپون ایک تھا تو تو نہیں تو رہے چھے شیٹا ہو لو جا اللہ تعالی نیجے شورا شوری کر بیننا برنگ اللہ تعالی انہوں در مدد میں حفاظو تیر کاج تھا کرا بین اللہ بول چھن آمی کر بو ایر جنو آمورا شب دو بے بہار کرے چھن ایر پیچھونے رہوش شو مفسرین اکرام ای با بے اللہ کر چین جے اللہ تعالی تار کچھو بندہ بندی دیر دارا کچھو مخلوقر دارا اللہ تعالی ای کاج نے بین ای دائیت تو نے بین ای بان ای گرو دائیت تو تارا پالن کر بین پورو جیبون تارا علم دین ار جنو دین گین ار جنو اسلامی شکھ ار جنو تحقیق بان گوبشنار مدد تارا بے کر دے بین ای بان شبیس تارے تارا آلا چونا پیش کر بین ایبوں تا در تحقیق تا در ریسرچ تا در گوبشنا دنیا اور مانو شر شام نے اپستابن کر بین اللہ اکبر شدو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جا در کاچے گئے دین دینی گین اور جن کرے چن علم دین اور جن کرے چن شیشب استاد در شنکا ایک ہجار آشی پر جن تو پاوا جائے ایک ہجار آشی جن تتکل ان جو گر بڑا بڑا محدثین کرام ار خدمتے حاجرہ دیئے اپستیت ہوئے حدیث ار گیان اور جن کرے چین ار جن نو تینی تتکلین بشر شب کٹی گروت تو پرنو دیشے پائیں ہٹے گھوڑا دیئے گھادہ دیئے بھی بھی ندور نیر باہن اور جشم مستو جنتو چلو اے گلو دیئے اتو با پائیں ہٹے تینی سفر کرے چین نا گاڑی رستا چلو نا پلین ار تو پرشنوی آشنا ای بھابے اپا جو کی پوری بیش چلو نا سفر کنوں کہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بی بھین نو دیشے لمبا ایبنگ دیرگو سفر کرے کرے یہ علم دین اور جن کرے چھن ایبنگ 
علم دینر ایک جن گرو دائیت تشیل ہی شبے تار اوپر اور پیت دائیت تینی پھالن کرے چھن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جار بیکھا انہوں جائے قرآن ابن سنہ کے مسلم بشر بشیر باگ مسلمان فلو کرے تاکن بشیر باگ مسلمان تارا تینی کتو جن استادر کا چھگیے دینی گیان اور جن کرے چھن کتو علاقہ گیے چھن چار ہجار اردت تار استاد در شنگا چلو علماء امام ابن مندہ رحمت اللہ علیہ اے علم دین اور حفاظت اور بوستہ کرے چین شروع تک جن میں پڑھتے کہ بیش بچور بوش پڑھ جن تو تینی تار نیچر دیشے جو تو علماء کرام چلین تا در کاش تک دینی علم اور جن کرے چین گیان اور جن کرے چین بیش بچور پڑھ جن تو ایر پر دیشر بائیرے چلے جان دیشر بائیرے چلے جیتے तार कोतो जे समय बे होए चे कोतो जे देशे तीने अति समय अति बाही तो करे चन जोखन तीने बाड़ी फिर लेन अल्लाह में इमाम इब्ने मंदा हरहने तुल्लाह है आले ही तो खुन तार बौयश चिलो पौयश छट्टी बच्चोर बीस बच्चोर बौयशे देश छड़ा होए चिलेन इल में दीने जन्नो देनी ज्ञान और जन करार जन्नो और पेचने चल्लिस ओट बोझाई करा कितर विशाल बड़ भाण्डार छोड़ तर दीर्घ बहिर्जगते चल्लिस पैंतालिस बचर अतिबाहित कर पैंतालिस बचर बहिर्विश्व एलम दिन जो अर्जन कर सारा जीवन पुँजी छो पी बचर बस जो बाड़ी फिर तक चल्लिस ऊट बोझाई करा किताब नहीं बढ़ी थी फिरेचन दुनियार कोनो माल दुनियार कोनो धनों संपद दुनियार कोनो किचु संगे चिलो ना एक किताब चिलो था देर जीवन एर सब छे बड़ो अबलंबन सब छे बड़ो संपद एवं शारा जीवन तरा इबाबे उस्ताद देर खेदमते होती बाही तो करेचन एक आलिमेर को ताल इल्म त्रिश बच्चों उस तादर खदमत करें चाहें और एक खदमत करते गिए तेरी सुबहानअल्लाह त्रिश दिन को त्रिश बच्चों उस तादर खदमत करें चाहें उस तादर खबर रान्ना कर दिए चाहें कि त्रिश बच्चों निजे एक बार टेस्ट करें वो देखें नहीं माने इटन निजे खावार जुन्न उस तादर खदमत करें नहीं बरों � उस्तादर खबर रन्ना कर दिए चुने निजे खबर प्रयोजन रुबब करेंगे सुबहानअल्लाह यही भावे हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ही तार उस्ताद चिलेन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हीर मस्जिदे फजरेर पूरे क्लास होतो बोलचें जामी त्रिश बच्चोर फजरे नमाज प्रतिदिन नियमित आमित है क्या ची आर फजरे पर नियमित आमित त्रिश बच्चर फजरे नमाज़ में अबू हनीफा मस्जिदे पढ़े ची जाते इमाम अबू हनीफा शुल्लो बच्चर तो लगातार तीने फुल स्टूडेंट चिलेन फुल टाइम स्टूडेंट चिलेन आर त्रिश बच्चर मने फजरे नमाज़ उन तो तो मिस करेंगी इमाम विभिन्न मसाला मसाइल अपना रजिग्गाशा करें, अमरा शमदान बोले दे। ये गुलो फिकार किताब तक अमरा बोली। फुका है कराम मसाला मसाइल अमदर पढ़ जन तो लिखे लिपिबद्ध दो करे, शंग्रक कौन करे पहुँचे दिए चन। ये उलामा दीनेर, उलामा करामेर चश्ता प्रोचिश्ता एवं मेहनतेर बिनीमाए, अमरा इल्म दीन के पहेची। पवित्र मस्जिदे नबवी शरीफर मध्य एक छोट जैगा आईटार नाम हलो सुफा ये सुफाते नियमतान्तिक भाव इसलमे प्रथम मद्रासार गोड़ापथन कर एक संगे आशी जन पर्त छात्र तालिबुल आलम सहबा कराम जरा आलम अर्जनकारी और आवशिक छात्ररा जो बोर्डिंग था सिसटेम छोने से मस्जिद नबवी शरीफर एक फिलारे मध्य एखो ओ नक्शा निगार एवं किचु आकाबका नक्शा आचे ये जगह था तारा एक तो चिन्नो करे चिन्नो हिसाबे रखे चे जे इखने एक तो ताक्चा चिलो 
আর ওই মদিনার লোকজন এই মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য খাবার দান করে যেতেন সুবহানাল্লাহ এই খাবারটা এখানে রাখা থাকতো এখানে রাখা থাকলেই বোঝা যেত যে এটা ছাত্রদের জন্য এই এই মাদ্রাসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টুডেন্ট শিষ্য ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু খুদার জালায় অনেক সময় তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন লোকজন মনে করত কিন্তু বলতেন না কাউকে যে আমি খুদার্থ বলতেন না যে আমি খুদার কারণে উপবাস ক্লিষ্ট হওয়ার কারণে দীর্ঘ দিন থেকে না খাওয়ার কারণে আমি বেহুশ হয়ে পড়েছি অনুমান হতে দিতেন না লোকজন মনে করত হয়তো মৃগে রোগে মৃগি বেমার এই জন্য মনে হয় উনি উনি মনে হয় এই বেহুশ হয়ে নড়াচড়া করছেন এইটা মনে করত কেউ বুঝতে পারতো না আল্লাহ আকবর তো মৃগি বেমারই কি মানুষ পা দিয়ে স্পর্শ করলে তখন বোঝা যেত এটা মনে হয় চিকিৎসা এই কাজটা করত হাজরত আবু হেরা রাজি আল্লাহ আনু বলেন আল্লাহর কসম আমার কোনো মৃগি রোগ ছিল না আমি বোখা থাকার কারণে এমনটি আমার হতো সুবহান আল্লাহ এইভাবে এলমে দিন অর্জন করেছেন দিনে জ্ঞান অর্জন করেছেন এলমে দিনকে সংরক্ষণ করেছেন মুখস্থ করেছেন অদ্ভুত পরিস্থিতির সরিয়া ভিত্তিক সমাধান তারা পেশ করেছেন মাস আলা মসাইল লিখেছেন লক্ষ লক্ষ মাস আলা মসাইল লিপিবদ্ধ করে এগুলোর সমাধান ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন এরপরের ইমামগণ এই কাজ করেছেন রিসার্চ করেছেন তাহকিক করেছেন গবেষণা করেছেন পুরো কোরআন এবং হাদিস থেকে ইজতেহাদ করেছেন ইজতেহাদের যোগ্যতায় নিজেদেরকে বলিয়ান করেছেন এরপর ইজতেহাদের হক তাদের অর্জিত হয়েছে যে কেউ তো যে কেউ তো আর ইজতেহাদ করতে পারে না ইজতেহাদের জন্য ওলামায় কারাম বলেছেন পনেরোটা জ্ঞানে পুরো পারদর্শী হতে হবে সার্ফ নহ বা লাগত এই এই বাদি এই সমস্ত জ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে নাসিখ মনসুখ তফসির হাদিস ফেখ আর পুরো কোরআন হাদিস একেবারে চোখের সামনে আয়নার মতো থাকতে হবে সারা জীবন এই সাধনার মধ্যে ব্যয় করতে হবে এই মনোমানসিকতা থাকার পরই কেবল কেউ মুজতাহিদ হতে পারে সুবহান আল্লাহ এইভাবে এলমে দিনের হেফাজত করা হয়েছে এইভাবে এলমে দিন আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে এই ওলামায় কারাম যদি চেষ্টা না করতেন আল্লাহ যে বলেছেন আমি কোরআনকে নাজিল করেছি এর হেফাজতের দায়বার আমি আমার কাঁধে তুলে নিলাম আল্লাহ তালা তার কুদরত দ্বারা সরাসরি করেননি কিছু মানুষকে আল্লাহ তালা এর জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তাদের সারা তারা তাদের জীবন প্রত্যেক যুগে কোরবান দিয়ে কোরবান করেছেন উৎসর্গ করেছেন আর এর দ্বারাই এলমে দিনের হেফাজতের ব্যবস্থা হয়েছে এই ধরনের ওলামায় কারামের মধ্যে হতে একজন আলিম গতকালকে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন গতকালকে আজকে যে তারিখে আমি বলছি আজকে আমরা জানি আজকে তো আমরা এই এই বারো মার্চ তো গতকালকে ছিল এগারো মার্চ তো এগারো মার্চ দুই ইংরেজি ইন্তেকাল করেছেন আমার উস্তাদ আপনাদের সকলের পরিচিত ব্যক্তিত্ব সিলেটের দরগাহে শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলহি সংলগ্ন জামিয়া কাসিমুল আলম দরগাহে শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলহি মাদ্রাসার প্রধান মুহতমিম এবং মুফতি প্রধান মুফতি যোগবিখ্যাত আলিম যাকে ফকিহে মিল্লত বলা হয় হজরত মরানা মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া সাহেব যিনি শেখে গাজীনগরী রহমতুল্লাহ আলহির জামাতা ছিলেন সেই বিরল উস্তাজ বিরল আলিম হজরত মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলহি গতকালকে হঠাৎ ইন্তকাল করেছেন আজকে সকালে বাংলাদেশ টাইম এগারোটায় সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে আজকে বারো তারিখ তার বারো মার্চ তার জানাজা হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ লক্ষাধিক মানুষ পুরো আলিয়া মাঠ মাদ্রাসা মাঠ ভর্তি হয়ে একেবারে মেইন রোড পর্যন্ত চৌহাট্টা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল পুরো এলাকা কত মানুষ যে ছিল তার কোনো ইয়ত্তা নেই হিসাব নেই সুবহান আল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহি বলেছিলেন যে আমরা কি ছিলাম আমাদের জানাজা তোমাদের সামনে এটা ফয়সালা দেবে আমরা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য নই আমরা কি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত না প্রতিষ্ঠিত নই আমাদের জানাজা তোমাদের সামনে এই ফয়সালা পেশ করবে সুমহান আল্লাহ এই জন্য আমরা দেখতে পাই যে বড় বড় ওলামায় গ্রাম যারাই ইন্তেকাল করেছেন যারা আল্লাহর ওয়ালি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় ভাজন ছিলেন আল্লাহর মকবুল বান্দা ছিলেন মন্ত্রী মিনিস্টারদের জানাজার জন্য আগের দিন থেকে টেলিভিশনে মিডিয়ায় কত যে বলাবলি হয় কিন্তু দেখা যায় যে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মানুষ নয় খুব কম সংখ্যক মানুষ আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য এই প্রচারণাও লাগে না ওনাদের ইন্তেকালের খবর বাতাসের সঙ্গে সারা দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে পরের দিনই জানাজা আজকে রাত্রি ইন্তেকাল হয়েছে পরের দিন জানাজা হয়ে যায় তো এইভাবে অসংখ্য অগণিত মানুষ তাদের জানাজায় শরিক হয় 
আমার উস্তাজ আমার বিশেষ মোহাব্বতের উস্তাজ ছিলেন হজরত মাওলানা মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলহি দুর্গা মাদ্রাসার মুহতামিম যার আজকে সকালে জানাজা হয়েছে গতকালকে তিনি ইন্তেকাল করেছেন আমার সঙ্গে আমি হিসাব দেখ লাগলাম উনিশশো ছিয়াশি ইংরেজিতে সিলেট জামিয়া কাসিম আলম দরগাহ শাহ জালাল রহমতুল্লাহ আলহি মাদ্রাসায় আমি ভর্তি হয়েছিলাম উনিশশো ছিয়াশি ইংরেজিতে তো ওই সময় থেকে হিসাব করলে দেখা যায় যে বয়স মানে প্রায় তেত্রিশ বছর থেকে হজরতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক উস্তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গত তেত্রিশ বছর থেকে আমার সম্পর্ক এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান আর এই ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে আমি বাংলাদেশে ছিলাম গত আঠাইশ ফেব্রুয়ারিতে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি মার্চের প্রথম তারিখ থেকে এই দেশে তো এই পুরো ফেব্রুয়ারিতে হজরতের সঙ্গে অন্তত তিন চারবার মোলাকাত হয়েছে প্রথমে গিয়ে জামায়াতুল খায়রের উদ্যোগে বড় যে আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়েছে সিলেটে সবচেয়ে বড় হলে সেই সেমিনারের জন্য দাওয়াত দিতে আমি গিয়েছিলাম তিনি যেহেতু জামায়াতুল খায়ের আল ইসলামিয়াতে তিনি অতিথি শিক্ষক হিসাবে তশরিফ আনতেন প্রায় আনতেন তো একটু ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদির প্রোগ্রাম বেশি থাকার কারণে তিনি বেশি আসতে পারেননি মাঝে মধ্যে গ্যাপ হয়ে যেত তো যেদিন হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয় ওই দিন আমাদের এখানে আসার তারিখ ছিল প্রোগ্রামের কারণে বাইরে থাকায় তিনি আসতে পারেননি তো বললেন যে তোমাদের এখানে না আসার কারণে মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট তোমরা কি বদুয়া দিয়েছো নাকি আমার যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল তো অ্যাক্সিডেন্টের পর শরীর খুব ভালো ছিল কোনো অসুবিধা হয়নি কালকে পর্যন্ত সকালে তিনি সকালে ফজরের পরে আড়াই ঘন্টা সাহিব বুখারি শরীফ পাঠ দান করেছেন সাহিব বুখারি শরীফের দার্স দিয়েছেন এরপরে নিয়মতান্ত্রিক দিনের বেলার ঘন্টায়ও তিনি এসে বুখারি শরীফ আবার পাঠ দান করেছেন দার্স দিয়েছেন বুখারি শরীফের এরপর তিনি আরাম করেছেন জুহরের পরে খানা খেয়েছেন আরাম করেছেন আরাম করে উঠে তিনি মনে হয় ওই অসুস্থতা বোধ করেছেন যে সারা শরীর ঘামে ঘাম চলে এসেছে সারা শরীরে হজুর আকরম নবী করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লামের ইন্তেকালের আগে সারা শরীরের মধ্যে ঘাম শরীরে একটা প্রত্যেকটা অংশ থেকে ঘাম বের হয়েছিল তো এরপর তিনি গোসল করেছেন ভালো করে গোসল করে আসর আসরের নামাজে যাওয়ার জন্য অজুতে আরম্ভ করবেন ওই সময় শরীর বেশি খারাপ করেছে তো গাড়ি আনা হয়েছে তাকে মেডিকেল হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তো ওই গাড়িতে ওঠার পর পরই হসপিটালে যাওয়ার আগেই রাস্তায় ইন্তেকাল করেছেন ইন্তেকালের আগে তিনি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর কয়েকবার বলেছেন আবার কালিমাও পড়েছেন আর এরপরে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন সুমহানুল্লাহ তো আমার আমরা একজন সাধারণ কোনো আলিমকে হারাইনি ওনার জন্য কষ্ট এই জন্য বেশি হচ্ছে যে তিনি হাজার হাজার আলিমদের মধ্যে ব্যতিক্রম এবং অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী একজন আলিম ছিলেন হজরত শেখে গাজী নগরী রহমতুল্লাহ আলহির জমাতা ছিলেন উনি ফাইনাল পরীক্ষা যখন দিয়েছেন তো বর্তমানে মুন্সি বাজার মাদ্রাসার যিনি সবচেয়ে বড় মুরব্বী আল্লামা মোকদ্দাস আলী সাহেব আমার আব্বার ওস্তাদ উনি বুখারি শরীফের পেপার দেখেছিলেন বোর্ডের পেপার ফাইনাল পরীক্ষার তো ওনাকে একশো বা একশোর উপরে মার্ক দিয়েছিলেন মানে ওনার পেপার এত ভালো হয়েছিল পরীক্ষায় তিনি বুখারি শরীফে একশোর উপরে মার্ক পাওয়া এটা কোনো মামুলি ব্যাপার নয় একশো ফুল মার্ক কিন্তু ওনাকে আরও বেশি দেওয়া হয়েছিল সুবহানাল্লাহ এত বড় আলিম ছিলেন কিতাব আমি বিদেশে পড়াশোনা করেছি দারুল আলম করাচিতে দীর্ঘ নয় বছর ছিলাম বিশ্ববিখ্যাত ওলামায়ে কারামকে দেখেছি এরপর এর আগেও হজরত মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া সাহেবকে দেখার সুযোগ হয়েছে ফেরত যাওয়ার পর পরও হজরতকে দেখার সুযোগ হয়েছে তো ওনার সঙ্গে বিভিন্ন মসআলা মসাল মসাইল নিয়ে আলোচনার এবং সরাসরি মশোরা নেওয়ার সুযোগ হয়েছে ওনার আলমের গভীরতা ওনার জ্ঞানের গভীরতা এবং ওনার স্টাডি এবং অধ্যয়ন যে এত বিস্তৃত ছিল সুমহান আল্লাহ কোনো একজন উস্তাদ এসে হঠাৎ বলেছেন লক্ষ লক্ষ হাদিসের মধ্যে হতে একটা হাদিস আল্লাহ নবীর পেশ করেছেন ওই হাদিসের কথা উল্লেখ করে বলছেন ওই হাদিসের মধ্যে আরবিক গ্রামার অনুযায়ী নাহর রোল অনুযায়ী এটা সঠিক আরবি হয় না আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলামের হাদিস আর উনি ভুল ধরছেন আরবিক গ্রামারের যে জেনারেল সাধারণ যে রোল আছে এই রোলের উল্টো হচ্ছে আরবিক গ্রামার অনুযায়ী সঠিক আরবি হচ্ছে না এটা আর আল্লাহ নবীর হাদিস প্রশ্ন করছেন আমরা সবাই ক্রমে বসা আরও বড় বড় এলামায় ক্রাম বসা সবাই কয়েট আর সবার উত্তর দেওয়ার সুযোগ নেই হুজুর মুচকে হাসি দিয়ে বললেন যে এখানে এই মোকাদ্দার আবারত এখানে এটা রয়েছে মানে একটা উজ্জ শব্দ এখানে থাকে আরবি ভাষার মধ্যে অনেক জায়গায় উজ্জ শব্দ থাকে এটার একটা রোল আছে তো এখানে উজ্জ শব্দ রয়েছে এটা এই উজ্জ শব্দটা প্রকাশ করলে আর 
ওই গ্রামারের দিক থেকে যে ভুলের সম্ভাবনা তোমার মনের মধ্যে আসছে বা যে প্রশ্ন উত্থাপন হচ্ছে সেই প্রশ্ন আর মনে থাকবে না শেষ হয়ে যায় এক সেকেন্ডে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন তো সকল উস্তাদগণ যখন আটকে যেতেন তখন ওনার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতেন ওনা উনি উত্তর দিতেন এবং উনি এই কঠিন সমস্যা এবং জটিল গ্রন্থিগুলো উন্মোচন করে দিতেন সমস্যাগুলো সমাধান করতেন কোনো উস্তাদ কিতাব পড়াতে কষ্ট পেলে যে হজরত আমি এটা পারবো কি না হজরত বলতেন আল্লাহ তালার সাহায্য করবেন আমি তো আছি না সাথে ইনশাআল্লাহ আমি তো আর এখানে আছি অর্থাৎ তোমরা কিতাব পড়াতে গিয়ে কোনো সমস্যায় পড়বে না যেখানে সমস্যায় আটকা পড়বে প্রশ্ন দেখা দেবে সে জিজ্ঞাস করলেই সাথে সাথে সমাধান পেয়ে যাবে এই সব কিছু তিনি পড়ে নিয়েছিলেন কত বছর যে তিনি পড়াশোনা করেছেন যুগের পর যুগ তিনি দরগাহ মাদ্রাসার বিশাল আয়তন লাইব্রেরিতে তিনি আর সামনে কিতাবাদি ছিল দিন রাত সকাল বিকাল তিনি পড়তেই ব্যস্ত ছিলেন সুফহান আল্লাহ এত বেশি পড়াশোনা করেছেন আবার আল্লাহ তালা তাকে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অনেক বেশি মেধা তাকে দিয়েছিলেন আর এই মেধাবী হওয়ার কারণে আর মুতালার বা অধ্যয়নের তৌফিক হওয়া লাভের কারণে বুজুর্গান দিনের সহবতের কারণে হজরত মন আকবর আলী সাহেব রহমতুল্লাহ আলহি ওনার তৌফিক ওনার শিষ্যত্ব তিনি পেয়েছেন এবং ওনার সান্নিধ্যে থেকেছেন হজরত শেখ গাজীনগরী রহমতুল্লাহ আলহির কত সান্নিধ্য তিনি পেয়েছেন তার জামাতা ছিলেন তো এর কারণে আল্লাহ তালা তাকে অনেক উঁচু মকাম দান করেছিলেন গ্রহণযোগ্যতা দান করেছিলেন উপযুক্ততা দান করেছিলেন এলমে নাফে দান করেছিলেন পুরো সিলেটের সিলেট বিভাগের প্রতিটি বড় বড় মাদ্রাসারও তিনি বড় ছিলেন পুরো সিলেট বিভাগের হাজারো উলামায় কারামের তিনি নয়নমণি ছিলেন সবগুলো মাদ্রাসার মুরব্বি ছিলেন এবং সর্বত্র তিনি ওয়াজ মাহফিলগুলোতে প্রতিদিন যেতে হতো এবং বোঝা যেত যে তাকে তাকে দাওয়াত করে বিভিন্ন মাদ্রাসায় তাকে মানে পাঠদান শুরু করানো হতো মাদ্রাসার বছরের শুরু রমদান মাসের পরে সওয়াল থেকে শিক্ষাবর্ষ দিনী মাদ্রাসাগুলোতে আরম্ভ হয় কওমি মাদ্রাসাসমূহে আরম্ভ হয় তো তিনি সবক আরম্ভ করে দিতেন তো প্রতিদিন চার পাঁচ মাদ্রাসায় ওনাকে যেতে হতো এত বেশি দাওয়াত লোকজন ওনাকে দিতেন আমাদের মাদ্রাসার ইফতেতাহ মানে সবকের উদ্বোধন আজকে আপনি করে দেবেন তো উনি পুরো সিলেটের সবগুলো মাদ্রাসার জন্য এক মুরব্বি এক সুশীতল ছায়াদার বৃক্ষ হিসাবে আত্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সকলের মাথার মুকুট ছিলেন নয়নমলি ছিলেন সকলের মুরব্বি ছিলেন সকলের সমস্যার সমাধানকারী ছিলেন এবং এত বড় আবার নিজে টপ লেভেলের আলিম ছিলেন আমি কোন ভাষায় এই সুক্রিয়া ওনার আদায় করব জামায়াতুল খায়ের যেদিন প্রতিষ্ঠা হয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হয় হজরত এসে প্রথমে দাঁড়িয়ে বলছেন যে জামায়াতুল খায়ের আল ইসলামিয়াকে আমি সমর্থনই করি না শুধু এখানে আমাকে বলেছেন যে আমরা দরে হাদিস পর্যন্ত মাদ্রাসা নিয়ে ফুল টাইম আমাদেরকে ব্যস্ত থাকতে হয় এর পরের পড়াশোনা যেটা উচ্চ শিক্ষা যেটাকে আমরা বলি বা হাদিস পাশ করার পর আলিম হওয়ার পর বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ কোর্স করার যে কাজ এটার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারি না তুমি শুধু তখাসুসাতের বা বিশেষজ্ঞ কোর্সের মাদ্রাসা তুমি শুরু করেছো এটা আমাদের জন্য খুশির খবর আমাদের সময় নেই আমরা ওই তখাসুসাতের জন্য সময় দিতে পারি না আমরা তো এটা খুব ভালো কথা আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার আমি কে বলছিলাম হুজুর একটু মনোযোগ দেবেন তো হুজুর বলতেন হইলাম তো বা তোমার যা ফুরা চেষ্টা করিয়ে যাই মো তুমি মার্তে সমর্থন থাকবো সহযোগিতা থাকবো যে তা লাগে যে সময় একটার দরকার করমো এইভাবে হুজুর বলতেন তো এইভাবে বারবার সান্ত্বনা দিতেন যে না তুমি চিন্তা করো না এটা আমরা এর পিছনে বিহাইন্ডে আছি নতুন জায়গা কেনা হয়েছে মেইন তামা সিলেট তামাবিল মহাসড়কে পীরের বাজারের একটু আগে চৌধুরী পাড়ার রাস্তার মুখে ওই জায়গায় হজরত নিজে গিয়েছেন দীর্ঘ সময় সেখানে দিয়েছেন আপনারা ডকুমেন্টারিতেও হজরত মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া সাহেব মোহতমিম দরগা মাদ্রাসা রহমতুল্লাহ আলী তার ডকুমেন্টারি তার বক্তব্যের একটা অংশ আপনারা শুনতে পেয়ে থাকেন তো তিনি আমাকে যে স্নেহ দ্বারা ধন্য করেছেন আর গত ষোলোই ফেব্রুয়ারি তিনি জামায়াতুল খায়রের উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি মাসা আল্লাহ মানে আন্তরিকতা এবং দোয়া দিয়ে চিরঋণী করেছেন এবং ভালোবাসায় ভালোবাসার বন্ধনে মানে ভালোবাসা দিয়ে এমনভাবে তিনি চির চির ঋণি করেছেন যে সারা জীবন আমরা বলতে পারবো না দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার দরজা বুলন্ত যেন করেন খবর খবরকে যেন বেহস্তের বাগান করেন 
আমরা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ইনশাআল্লাহ আসবো আপনাদের কলও নেওয়া হবে আপনারা সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই প্রোগ্রামকে যেন কবুলিয়ত দ্বারা ধন্য করেন আল্লাহ তালা যেন আমাদের জন্য নজাতের ওসিলা হিসাবে কবুল এবং মঞ্জুর করেন আল্লাহ তালা যেন আমলের তৌফিক দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেন আল্লাহ আমির এবং দিনের গভীর অনুভূতি শক্তি অনুধাবন শক্তি তফাক্ক যেন আমাদেরকে নসিব করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ ফাক্কিহ নাফিদ্দিন ও আলিম নত তাউইল নবী করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন মই ইরিদিল্লাহ বিহি খৈরফিক হুফিদ্দিন আল্লাহ তালা যার সাথে কল্যাণ যার কল্যাণ কামনা করেন যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে তফাক্ক হুফিদ্দিন দান করেন কেবল নলেজের কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে তফাক্ক হুফিদ্দিন দান করা হয় আলমের সাথে আমল অবশ্য অবশ্য কীভাবে জরুরি তখনই তফাক্ক হবে আর এরপরে প্রত্যেকটা কাজের শরীয়তে কি স্তর রয়েছে প্লেস ইন ইসলাম কি রয়েছে কোনটা ফর্জ কোনটা ওয়াজিব কোনটা মুস্তাহাব কোনটা সাময়িক কোনটা স্থায়ী কোনটা কতটুকু করতে হবে কখন কতটুকু করা উচিত এই সীমা রেখা যারা বুঝেন আর প্রত্যেকটা আমলের সরি হৈফিয়ত বা স্তর যারা অনুধাবন করতে পারেন এই অনুভূতি শক্তিকে তাফাক্ক বলা হয় তো এটা কিন্তু সবার হয় না এক জিনিস যদি বুঝে আসে তাহলে মুস্তাহাবকে কোনো কোনো মানুষ একেবারে ফর্জ বানিয়ে ফেলে আবার ফর্জের গুরুত্ব নেই মুস্তাহাবকে অধিক গুরুত্ব কেউ দিচ্ছে হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহির ছাত্র ছিলেন যার আলোচনা আমি ব্রেকের আগে করেছি ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলহ একদিন আসরের ওয়াক্ত যখন সূর্য সূর্যের রং ইয়ালো হয়ে যায় তখন আসরের ওয়াক্ত থাকলেও এটা মাকরুহ হয় এর আগ পর্যন্ত মানে বেলা কারাহাত মাকরুহ ছাড়া প্রপার ওয়াক্ত থাকে আর যে সময় একেবারে ইয়ালো হয়ে যায় সূর্যের দিকে সম্পূর্ণ তাকানো যায় ইয়ালো সূর্য হয়ে যায় ওই সময়টা যখন থেকে হয় সূর্যের দিকে সহজে তাকানো যায় তো এখনও মাকরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়নি আসরের ওয়াক্ত এখনও বাকি রয়েছে কিন্তু এটা আসরের মাকরুহ ওয়াক্ত অপছন্দনীয় টাইম এর আগে পড়ে নেওয়া উচিত তো ইমাম ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি একদিন দেখলেন যে ওই মাকরুহ ওয়াক্ত আসার নিকটবর্তী হয়ে গেছে সময়টা এর একটু আগেই আসরের নামাজ মানে পড়ানো হচ্ছিল আর ইমামতি করছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলী ইমাম আবু আবু হানিফার ছাত্র তো ওই দিন তিনি খুব দ্রুত আসরের নামাজ পড়লেন খুব তাড়াতাড়ি রুকু খুব তাড়াতাড়ি করলেন সেজদা খুব তাড়াতাড়ি করলেন অথচ ওইটা বড় বড় আল্লাহর ওলি এবং তা কোয়ার খেলাফ মনে হয় বড় বড় আল্লাহর ওলিগণের স্থায়ী অভ্যাসের পরিপন্থী মনে হয় যে তাড়াতাড়ি রুকু করা তাড়াতাড়ি সেজদা করা তো তাড়াতাড়ি রুকু সেজদা করে তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে সালাম ফেরালেন ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলহির মাইন্ডে এটা ছিল যে মাকরুহ ওয়াক্ত দাখিল হওয়ার আগে আগে আমরা আসরের নামাজটা শেষ করে নিই সালাম ফেরানোর পর ইমাম আবু হানিফা তার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলী সম্পর্কে বললেন যে সার ইয়াকুব ও ফকিহ হান ইমাম আবু ইউসুফের নাম ছিল ইয়াকুব ইয়াকুব এখন ফকিহ হয়ে গেছে ফেকাহ বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে ফকিহ না হলে সে কেবল সুফি যদি হতো তাহলে লম্বা লম্বা নামাজ পড়ত তো এই পার্থক্য দেখি লাইনে কে আছেন আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন জি হুজুর আমার প্রশ্ন রজব মাসের কোনো ফজিলত বা রোজা আমরা কিলা রাখতাম যদি একটু বিস্তারিত হইতা খুব সুন্দর জিনিস আর কথা স্মরণ করাইয়া দিছেন রজব মাস মাত্র শুরু হয়েছে তো এটা রজব মাস মাত্র শুরু হয়েছে আমি এখনই বলবো ইনশাআল্লাহ রজব মাস সম্পর্কে কি করতে হবে এই জন্য রজবের উপর কিছু আলোচনা এমনিতেই জরুরি ছিল তো আমি পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আমি 
ইসলামিকা তো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কইছেন সহ্য শক্তির অভাব ধৈর্য শক্তির অভাব আর যারা দুই একজনে দুই একজন স্কলারে খুব কম সংখ্যক মানুষে যারা পারমিশন দিছেন এরা দিছেন অনেকগুলা শর্ত আর অপরিয়া কিন্তু এই শর্তগুলো বর্তমানে বিদ্যমান নাই আর সঠিক খত হইলোগি মহিলা অহলর যাওয়াটা ঠিক নাই এই তাহকিক অন্তত আমারও এর উপরে একমত আমরার সকল উলামায়ে کرامের ফতোয়া এটার উপরে উপমহাদেশের সব উলামায়ে کرام মাদ্রাসা অহলর যে ফতোয়া এটা হইল গিয়া না যাওয়ার উপরে পুরা ইতিহাস থেকে অল্প সংখ্যক যারা পারমিশন দিছেন তাই তাই কথা বুঝছেন যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসময় কবরে যাওয়ার নিষেধ করেছিল বাদে কইছেন ফাজুরু এখন তোমরা যাইতে পারবে তখন বুঝছেন যে এটা দুইও পুরুষ মহিলা দুইও লাগি পারমিশন কিন্তু আলাদা আরেকটা হাদিস মহিলা অহলর উপরে নিষেধ আজ্ঞা আরোপ করি আল্লাহর নবী দিছেন তখন এটার ব্যাপারে বাকি সব উলামায়ে کرامের মতামত হইলো যে এটা মহিলা অহলর ক্ষেত্রে জেনারেল এবং সর্বাবস্থায় তো মহিলা অহলর নিষেধ আজ্ঞা এখনো বল বলবত বহাল আর যেখানে পারমিশন দিছেন এটা পুরুষ অহলর লাগিও পারমিশন দেওয়াটা উদ্দেশ্য মহিলা অহলরে এই পারমিশনের ভিতরে ঢোকানি উদ্দেশ্য নাই তো এই আলোচনার উপরে ভিত্তি করিয়া বেশিরভাগ ওলামায়ে کرام মনে করেন যে মহিলা অহলর যাওয়া ঠিক নাই আর যারা কইছেন এরা এত শর্ত দিছেন এই সমস্ত শর্ত বর্তমানে পাওয়া অসম্ভব এগুলার উল্টা আমরা দেখি এর কারণে মহিলা অহল বিরত থাকবা যাইবানা আপনারা দূর থেকে দোয়া করবা সদকা খেরাত করবা মুনাজাত করবা ইসালে সওয়াব করবা আরো বহুত কিছু করার সুযোগ আপনারা আছে এর পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনার ক্রেস্ট স্টুডিও মাত্র নাই জি জি স্টুডিও মাত্র নাই আপনার স্টুডিও তালাফ করা ডাইরেক্ট আপনার ক্রেস্ট আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি না আচ্ছা আমি এই যে জেনে জানতাম সেই নামাজ বিতিন নামাজ পড়ে না নি যে সূরা বাকারা যে লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি মা ফিল ওখতে ফাইলা রেখা তো পড়া যায় নি আর সেখানে রেখা তোর মাঝে আইতুল কুরসি পড়া যায় নি আচ্ছা কোনটা আগে কোনটা বাদে লিল্লাহি ফাইলা মানে যে ফার্স্ট আকি যে আইতুল কুরসি আইতুল কুরসি না তো আইতুল কুরসি ফার্স্ট হইলো যে সূরা বাকারা যে লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি মা ফিল আরদ এটা তো শেষ অংশ ফার্স্ট রেখা তো ও বিতিন নামাজ যে তিন রেখা পড়ে না নি হুম আসলে তরকিব বাস সিরিয়াল ঠিক রাখলে এটা মাকরুহ হইতো না সিরিয়াল ঠিক রাখা না করলে নামাজ হইব ঠিক আছে নামাজ জায়েজ হইব গিয়া আপনি যদি পড়েন কিন্তু সিরিয়াল মোতাবেক হইলো কি পয়লা রাখা তো আপনি আয়াতুল কুরসি পড়িতা আর দ্বিতীয় রাখা তো আপনি লিল্লাহি পড়িতা তো ওনি ওনি আমি পড়িবেন ইনশাআল্লাহ ও আচ্ছা আচ্ছা কোন সিজেশন আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আরেকটা শুরুর প্রথম প্রশ্ন যেটা রজব মাস সম্পর্কে বল প্রশ্ন করেছেন তো রজব মাস সম্পর্কে উলামায়ে کرام একটা নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় উপস্থাপন করে থাকেন যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাস যখন শুরু হতো তিনি এই দোয়া পাঠ করতেন আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান হে আল্লাহ রজব আর শাবানে আমাদের জন্য তুমি বরকত দান করো রজব আর শাবানে বারাকাত আমাদেরকে দান করো ওয়া বাল্লিগনা রমাদান এবং রমাদান পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দাও পৌঁছার তৌফিকতা অর্থাৎ আমাদের হায়াত এতটুকু লম্বা করো জীবন এতটুকু বৃদ্ধি করো যে আমরা রমাদান যেন পেয়ে যাই আল্লাহ আকবর তো শাবান মাসের জন্য বরকতের আলাদা হাদিসের মধ্যেও দোয়া রয়েছে রাজব মাসের জন্য এই হাদিস একখানা হাদিসের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে যদিও এই হাদিসের সনদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয় কিন্তু ফজাইলে আমালের ক্ষেত্রে এর উপর আমল কোনোভাবে দূষণীয় নয় এবং এটা সঠিক আছে এর উপর আমল করতে কোনো আপত্তি নেই এবং এই হাদিস দ্বারা অতটুকু বোঝা যায় যে অন্যান্য মাসের তুলনায় রজব এবং শাবান মাস বেশি বরকতময় মাস আল্লাহর নবী যেখানে এই দুই মাসের জন্য দুই মাসের জন্য বরকতের দোয়া করেছেন যে আল্লাহ আমাদেরকে তুমি রজব শাহবান এই দুই মাসে বিশেষভাবে বরকত দান করো তো এই মাসগুলো বরকতের দোয়া যেহেতু করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ অলিয়া কারাম বুজুর্গানের দিন যুগে যুগে এই দুই মাসের জন্য বরকতের দোয়া করে আসছেন তো এই জন্য এই দুটো মাস আল্লাহর নবীর দোয়া শিক্ষা দেওয়ার কারণে দোয়া করার কারণে 
এটা বরকতময় হওয়াটা প্রমাণিত বরকত আছে এবং আমরা যেন পাই সেই দোয়াও এর দ্বারা বোঝা যায় এবং এই মাসের এই দুটো মাসের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি বরকত আমরা যেন আল্লাহর কাছে লাভ করার আশা করি চেষ্টা করি এই কথাটা প্রমাণিত হয় তো বোঝা গেল যে অন্যান্য মাসগুলোর তুলনায় এই দুই মাসে বরকত অনেক বেশি হবে ইনশা আল্লাহ সুতরাং এই মাসগুলো থেকে বরকত হাসিল করা এই মাসগুলোতে বেশি বেশি করে আবাদত বন্দেগি করা এটা আমাদের উপর অনেক বড় একটা দায়িত্ব আরেকটা জিনিস হলো যে এই মাস হলো রজব মাস হলো আশুরে হরুমের মধ্যে একটি মাস বাকি <laughs> বারো মাসের মধ্যে বিশেষভাবে সম্মানিত চারটি মাস যে মাসের সংখ্যা হলো বারো তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত হলো এই চার মাস এর মধ্যে কিন্তু রজব মাসও পড়ে আর এই রজব মাস বা এই আশুরে হরুম বলা হয় এই চার মাসকে এর মধ্যে রজব একটি আর এই আশুরে হরুমের মধ্যে আমাদেরকে কি করতে হবে ফালা তজলিমু আনফুসাকুম ফালা তজলিমু ফিহিন্না আনফুসাকুম তোমরা নিজেদের উপর এই মাসগুলোতে জুলুম করো না নিজেদের উপর অতিরঞ্জন করো না বাড়াবাড়ি করো না তো জুলুম করা দুইভাবে হয় মুফাসিরিনে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে কেউ যদি কোনো গুনাহের কাজ করে এর দ্বারাও কিন্তু নিজের উপর জুলুম করা হয় এটাও জুলুমের নামান্তর নিজের উপর সে অত্যাচার করছে নিজের উপর সে অতিরঞ্জন করছে নিজের সাথে সে বে ইনসাফি করছে এক জায়গায় মনে করেন খুব লাভবান হচ্ছে মানে ব্যবসা করলে খুব লাভ পাওয়া যাবে গুণা করলে ক্ষতি বেশি হবে তো এটা সম্মানিত মাস তো আর আরেকটা সুর মানে এখন যদি লাভটা কেউ অর্জন করে না বরং আরও উল্টো ক্ষতির পথ অবলম্বন করে তাহলে সে নিজের উপর যেন জুলুম করলো আরেকটা সুরত আছে জুলুম করার সেটা হলো নেকির কাজ পুরোপুরি বেশি বেশি না করা আবাদত বন্দেগি সওয়াবের কাজ নেকির কাজ আমলে সালেহ নেক আমল বেশি বেশি করে না করা এটাও কিন্তু নিজের উপর জুলুম করার নামান্তর তো নেকির কাজ নিজের জন্য না করা এটাও এক জায়গায় ব্যবসা করলে লাভ তুমি বেশি পাবে অন্য মাসের অন্য সময়ের তুলনায় খুব বেশি প্রফিট পাবে তুমি করলে না তাহলে নিজের উপর তুমি জুলুম করলে নিজের উপর তুমি অত্যাচার করলে নিজের সাথে তুমি বে ইনসাফি করলে তো এই যে ফালা তজলিম ও ফিহিন্না আনফুসাকুম তোমরা এই মাসগুলোতে নিজের উপর জুলুম করো না এর ব্যাখ্যা দুইভাবে একটা হলো যে এই এই মাসগুলোতে আবাদত বন্দেগি কম করা না করা অথবা গুনাহের কোনো কাজ করা তো এটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয় আরও বেশি এটা নিন্দনীয় হয় আরও বেশি এটা অসুন্দর হয় এটা কিন্তু বিশেষ কোনো রোজা নেই হ্যাঁ শাবান মাসে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম সবচেয়ে বেশি রোজা রেখেছেন রমাদানের পরে কিছুদিন পর্যন্ত আরো শেষের দশ পনেরো দিন না রাখাটা উচিত যাতে রমাদানের জন্য শরীরটা একটু রেডি হয় কিন্তু সাবান মাসে অন্যান্য বাকি এগারো মাসের তুলনায় বেশি নফল রোজা রাখা ঠিক আছে রাজব মাসে বেশি নফল রোজা বা ওই সাতাইশতম রজনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই আছে কিন্তু এই রাতের বিশেষ ফজিলত প্রমাণিত নয় বা রজবের আলাদা কোনো রোজা নেই কিন্তু আবাদত বন্দেগি আমরা করব বরকতের দোয়া আমরা করব আল্লাহ বারিক লানা ফি রজবা ও শাহবান ও বাল্লিক না রমাদান এই দোয়াটি আমরা বেশি বেশি করে পড়ব এই চেষ্টাটা প্রত্যেকের করা উচিত এই দোয়াটা নিজেরাও করবেন বাচ্চাদেরকেও শেখাবেন পুরুষ মহিলা সবাই চর্চা করবেন এই দোয়াগুলো আসলে পড়ার জন্য আমল করার জন্য শুধু জানি আমি এতটুকু কিন্তু যথেষ্ট নয় শুধু জানার জন্য এটা আমাদেরকে হাদিসের মধ্যে শেখানো হয়নি আমল করার জন্য শেখানো হয়েছে আল্লাহ বারিক লানা ফি রজব ও শাহবান ও বাল্লিক না রমাদান হে আল্লাহ রজব শাহবান এই দুই মাসে আমাদের জন্য আপনি বিশেষ বরকত দান করো আর রমাদান পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দাও 
অর্থাৎ এই মাস আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে রমদানের জন্য অপেক্ষার প্রহর প্রহর গুণা আল্লাহর নবীর জন্য আরম্ভ করে দিতেন রমদান এত ফজিলতময় যে আল্লাহ রমদান যেন আর মিস না হয় হায়াত যেন এতটুকু লম্বা হয় যে রমদান যেন আমরা পেয়েই যাই আল্লাহ আকবর হায়াত না থাকলে তো আর শেষ হয়ে যাব বিদায় হতে হবে আমাদেরকে দেখি এরপরের লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম কলার নারাজ হয়ে গেছে না কলটা ড্রপ হয়ে গেছে আচ্ছা আবার কল করবেন প্লিজ যে এরপরের লাইনে আমরা চলে যাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্নটা কইবানি প্লিজ হুজুর আমি জানতাম চাই জি আমরা আল্লাহর নাম থেকে বাংলাদেশে গেলাম দিন হিসাব দন্দে দিলাম নিজর এক দন্দে ফায়া না করই আর উল্টা বদলাম করই এরর কি তো হইব আর এরর দেওয়া ঠিক নি কিতা মানে দান করেন যারা রে তারা উল্টা বদনাম করেন উল্টা বদনাম করেন না ফায়া ও কোন পাইছ না বাস আর কিতা করবা আসলে তো আল্লাহর রেকর্ড করা এরা না করার কারণে তো আল্লাহ কইছেন যে কিয়ামতের দিন নাকি দুইজন ফেরেশতা আল্লাহ লাগাই রাখছেন প্রত্যেক আর প্রত্যেকটা নেক আমল লেখা হইতে আছে তো এর কারণে তারার খোয়ায় না খোয়ায় কিছু আসে যায় না আর এইগুলো দুনিয়ার মধ্যে এটা নিয়ম বর্তমান সময়ে যে মানুষ যখন এহসান পায় তখন আরো বেশি পেতে চায় উল্টো আরো অভিযোগ করে এহসানের শুক্রিয়া আদায় করবে এহসানের বদলা আরো কিছু এহসান দেবে এইগুলো করে না মানুষ তো এটা খুব দুঃখজনক প্রবণতা ওনাদেরকে বোঝানো উচিত কিন্তু এরপরেও আমি বলব যে দেওয়া যেন আমরা বাদ না দিই কারণ আমরা আল্লাহর জন্য দিচ্ছি আখেরাতের জন্য দিচ্ছি লা নুরিদু মিঙ্কুম জজা অং ওয়ালা শুকুরা আমরা দুনিয়াতেও তাদের কাছ থেকে কোনো বদলা চাই না এমন কি সুক্রিয়াও আমরা চাই না এই মানসিকতা নিয়ে দেবেন যে আমি দুনিয়াতে বদলাও চাই না আখরাতে এরপরে যদি মানে এরপরে আপনি তারতম্য করতে পারেন ভালোজনকে বেশি দেবেন ঠিক আছে আরেকজনকে যদি কম দিতে হয় আপনার দান এটা তো ঐচ্ছিক ব্যাপার তো কিন্তু মনটা খালিস রাখবেন মনটা ফ্রেশ রাখবেন এবং আল্লাহর কাছে পাওয়ার আশা রাখবেন এবং ভুলে যাবেন এই সমস্ত প্রশংসা এবং নিন্দা এই দোনোটা জিনিসের প্রভাব নিজের উপর সৃষ্টি হতে দেবেন না তো আমার নিন্দারও কোনো প্রভাব যেন না হয় আর শুক্রিয়ারও কোনো প্রভাব যেন না হয় আমি আল্লাহকে রাজি এবং সন্তুষ্ট করার জন্য আখেরাতের জন্য আমি দিচ্ছি ইনশা আল্লাহ সোহাব পাবেন দুনিয়াতে চিন্তাও করবেন না কে কি বললো তারিফ করলো না নিন্দা করলো আমি এরপরের লাইনে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম শিখাবে তারে এখন কোন কোন সময় আছে যে কোনো মতে নামাজ জায়জ হয়ে যায় অর্থ চেঞ্জ হয় না এতটুকু হয়ে গেলে পড়তে থাকা উচিত আর যদি লাহনের জালি মানে সিরিয়াস বোল অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় মারাত্মক বোল হয় তখন যে কয়েকটা সোরা ভালো করে শুদ্ধ করে নেবেন আর বাকিগুলো পড়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকবেন কারো কাছে কাউকে যেন শোনাচ্ছেন এই শোনানোর এবং প্রশিক্ষণের নিয়তে শেখার নিয়তে কাউকে শোনানোর মাধ্যমে পড়বেন তো এই শেখার মধ্যে যে ভুল হয় এটা কিন্তু গুনাহের কারণ হয় না এটার দ্বারা কোনো গুণা হয় না তো শেখার মধ্য দিয়ে উনি পড়ুক কোনো ইনশাল্লাহ এটা গুণা হবে না আর শেখা ছাড়া যদি এখন শিখে নিয়েছি আর শিখে নেওয়ার পর এখন আমি নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমল করছি আর এতে যদি লাহনে জলি বা মেজর এরর যেগুলোর কারণে অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় এরকম যদি সিচুয়েশন হয় তখন এটা থেকে বিরত থেকে কয়েকটা সুরা মুখস্ত করে এগুলোর তিলাওত করতে থাকা এবং এখন জরুরি হলো শিখতে থাকা তো শিখতে থাকাটা এমন মানুষের জন্য বেশি জরুরি আর এই শিখতে থাকা অবস্থায় যদি মারাত্মক ভুলও হয় এটা গুণা হবে না বরং উল্টো স্বভাব হবে কারণ চেষ্টা করছেন করে যাচ্ছেন তো বড় উস্তাদ পাচ্ছেন না ছোট উস্তাদ কাউকে ধরেন উনি বেশি সব ভুল ঠিক করতে পারবেন না কিন্তু কিছু কিছু তো হলেও ঠিক করে দিতে পারবেন তো এইভাবে আপনারা একটু সহযোগিতা করেন আপনারা একটু সময় দেন আপনারা বসেন এবং উনি পড়ক যেগুলো সামান্য দু একটা ভুল এগুলো একটু ধরে দেবেন 
তো এর দ্বারা ওনার পড়ার যে খাহিস মনের ইচ্ছা এটাও পূর্ণ হলো কারণ উনি শেখার নিয়তে তখন পড়াটা ওনার জন্য জায়েজ হয়ে গেল তো আশা করি মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টি আমি দেখি এর পরের লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার লাইনে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন বলেন প্লিজ আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি এই বছর নিয়োগ করেছিলাম হতে যাইতাম বুঝছেন বড় হতে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তো জি কিন্তু আমার এখন আমি যাইতে পারতাম না আমি যে ঘরে থাকি ওটা রেন্টি ঘর এখন আমারে নোটিস দিতে মানে 3 মাসের ভিতরে ঘর কাট দেব তাহলে একটু প্রবলেম আছে যদি আমি এই বছর না গিয়ে আল্লাহর কাছে এর আগে সামনের বছর যাই কি গুণ হইব না একটু তবে ইনশাআল্লাহ এটা যেহেতু প্রস্তুতির পর্যায়ে জিনিসটা হজ ফরজ হওয়ার পর নিয়ম হলো বিনা কারণে দেরি না করা কিন্তু এই দেশে প্রস্তুতি নিতে নিতে বা রেডি হতে হতে এক দুই বছর সময় লেগে যাওয়া এটা স্বাভাবিক অনেক সময় লেগে যায় এই সময়টা কারণ একজন তার জব থেকে ছুটি নেবে অথবা গরের সমস্যা দূর করবে বাচ্চাদেরকে কোন জায়গায় রাখবে রেখে কার কাছে যাবে এই জাতীয় অনেক ঝামেলা থাকে এর মধ্যে যদি এক দুই বছর লেগে যায় তাহলে এই দেরির কারণে এই বিলম্বটা কোনো দূষণীয় হবে না ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ বিনা কারণে হজ ফরজ হয়ে আছে আর কোন কারণ নাই যেতে পারবে কিন্তু যাচ্ছে না অনেক দিন দেরি হচ্ছে এটা গুনাহের কারণ হবে তো যদি কোন কারণ থাকে আমি যদি এবার নিয়ত করছিলাম মানে আমাকে ঠিক আছে এই নিয়ত শুধু করার কারণে জরুরি হয়ে যাবে না আপনি আগামী বছর যাবেন এখন থেকে ইন্টেনশন রাখেন আগামী বছরের জন্য প্রস্তুতি নেন আর যা যা প্রয়োজন লাগে এই प्रिपरेशनের জন্য প্রস্তুতির জন্য এই प्रिपरेशनটা এখন থেকে নেওয়া আরম্ভ করেন আগামী বছর যাবেন ইনশাআল্লাহ কোনো অসুবিধা হবে না যেহেতু আপনার ইন্টেনশন মজবুত ইন্টেনশন আপনার রয়েছে ইচ্ছা পাকা পুক্ত আছে এবং একটা সমস্যার কারণে এখন বিলম্ব এবং দেরি হচ্ছে এটা বরং এই জাতীয় সমস্যা থাকলে এটা শেষ করে যাওয়া ঠিক আছে হ্যাঁ কারো ব্যাপার আমি বলতে পারি যে বয়স এত বেশি হয়ে গেছে যে আগামী বছর আর শরীরেই শক্তি থাকবে না এরকম সিচুয়েশন হলে বলবো যে দেখেন এই সমস্যাটা গঠিয়ে কোনো মতে এই বছর চলে গেলেই যান কিন্তু যাদের শরীরেই সামর্থ্য আছে তারা প্রিপারেশনের মধ্যে যদি একটু সময় বেশি লেগে যায় রিজনেবল কারণে তাহলে ইনশাআল্লাহ কোনো গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি এর পরের লাইনে আমরা যাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম জি আপনার কোশ্চেন হই মানে প্লিজ আমার কোশ্চেন হইলো যে কি শরীর লো একটা তাই না আপনি কইছিলেন আদিন শরীর লো সাদা অংশ সাদা সাদা সে তোই যায় কি জি আর ওটা লাগি আপনি কইছিলেন একটা দুয়াই কইয়া দিছলা الاسقام <تصفيق> এই এই জায়গায় এই জায়গাতে কোন তেল ইত্যাদি দিয়ে বা কোন মলম ইত্যাদি দিয়ে এখানে যদি হাত দিয়ে মালিশ করে যদি মুসাল্লামাতুল লাশিয়াতা ফিহা এই আয়াতের অংশটা পড়ে যদি ফু দেন তবু फायदा হয় মুসাল্লামাতুল লাশিয়াতা ফিহা মুসাল্লামাতুল লাশিয়াতা ফিহা এটা পড়ে পড়ে যদি ফু দেন তবু ইনশাআল্লাহ তাআলা फायदा হবে তো আল্লাহ তাআলা যেন ভালো করে দেন সমস্যা যেন দূর করে দেন যে কোন ধরনের কঠিন মারাত্মক রোগ থেকে বাঁচার জন্য আমরা মারাত্মক ভয়ঙ্কর দুরারোগ্য ব্যাধি যে সমস্ত রয়েছে মারাত্মক রোগ রয়েছে সেগুলো থেকে বাঁচার জন্য হাদিসের মধ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিনাল জুনুনি ওয়াল জুরামি ওয়াল বারাসি ওয়া সাইয়িল আসকাম আমরা এরপরের কোলে যাই আমরা আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতির পর এসে নতুন কল আপনাদের নেব আপনারা সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ বিরতির পর দেখা হবে সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আবার আপনাদেরকে অন্তরের উদ্বস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি করারের সঙ্গে আলাপ করে নেই এরপরে উত্তরের দিকে যাব ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম 
আমার দুইটা আর <laughs> 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 এই দোয়া সম্পূর্ণ ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ এটা এই বিভিন্ন বিশেষ শিফার ষাটটি আয়াত রয়েছে এগুলো পরে নিজের উপর ফু দিলে বা পানিতে ফু দিয়ে এর উপরে দম করে যদি কেউ পান করে তাহলে এর দ্বারা অনেক ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ ষাটটি দোয়ার মধ্যে শিফার শব্দ যেমন ইদা মারিব তুফা হুয়া ইয়াশফিন এছাড়া ওয়ানু নাজিলু মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফা উ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন শিফা উল লিমা ফিস সুদুর এই জাতীয় সাতখানা আয়াত রয়েছে তো এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আপনারা ভালো আছেন জি জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখো ভালো আছেন আমি একটা জিনিস জানতাম সাই ইসলাম হুজুরের কাছ থেকে জি হোক প্লিজ আমার একwidehatio ক্লোজ আছেও তার মাসও ইন বেতন হইলো কি 3500 টাকা হুম তো তার একটা মেয়ের বিবার বিবার ঠিক হইছে এখন তার তো কুলাইয়া উঠার কোনো সম্ভব নেই ক্ষমতা নাই এখন আমার জখাতর পয়সা কোন দিন ধরে দিলে এতে হয়তো আশা করি তার বুঝ সাইজ হইছে আমি ফর্ম নিয়ে দিতাম জখাতর দিতা ফর্ম আশা করি আসলে যাকাত দেওয়ার সময় ঠিক ওই সময় যেন তাইন নেসাব পরিমাণ সম্পদর মালিক না তা হইন এইটা হলো কি শর্ত জি না এখারে অবস্থা যে সময় দিরা ওই সময় যেন তান কাছে সেভিং বেশি না থাকে তো যদি মনে করো কো টেখা থাকে মালিকানার ভিতরে তো কইবা অন্য জিনিস কিনে লিতা আমি আরে বিয়া দিবার লাগি তখন তাই লেস ওই যুবকই মানে কম ওই যুবকই তখন আপনি যে কাতর পয়সা দিতে তাহলে সাহায্য করলে আর তাই মেয়ার বিয়াত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনিয়া দিলা তো আল্লাহ তারা আসান করিয়া দুঃখ সহজ করিয়া দুঃখ আমরা দেশ অসংখ্য গণিত মেয়ে অকল ফরি তাকসন জারার ও যৌতুকর সম্পদ দিতে পারা না বিয়াটা খাওয়ানিও শর্ত আর যৌতুকর সম্পদ যৌতুকর মাল দেওয়া এটাও জরুরি এর কারণে গিয়ে তারার বিয়া দেওয়া সম্ভব না তো এটা খুব দুঃখজনক কথা খুবই দুঃখজনক কথা কারণ হইল যারা বিয়া করা প্রত্যেকে মেয়ের বাড়িত খানি খানা খাওয়াটাও বন্ধ করে লক্ষ্য যদি পারোয়েন এই আওয়াজ যদি আমার সামর্থ্য তাক্ততে আমি কর জুড়ে দুনিয়াত পৌঁছাইলাম মানে সবার কাছে আর তার কাছে কোনো মাল এটা যৌতুকর কোনো মাল দেওয়া তো জরুরি নয় তার লাগি দ্বিতীয় ওই বেমন কোনো কথা নাই বরং যেন বিয়া করিয়া আনবা তান লাগি বরণ পোষণ করা এবং বরণ পোষণের সারা দায়িত্ব পালন করা এমন কি যত যাবতীয় প্রয়োজনীয় গড়ের জিনিস এগুলো দেওয়া এটা যেন বিয়া করিয়ে আনছেন তান উপরে এটা একটা জরুরি দায়িত্ব যৌতুকর সম্পদ মেয়ের লাগি দেওয়া কোনো জরুরি নাই মেয়ের বাপর উপরে দেওয়া জরুরি নাই একজনে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে একটা কথা লেখছিল যে কোনো গরিবর বাড়িত সাদিত গিয়া খানের উপরে আর কোনো কিছু মাথিও না কারণ হয়তো তার সারা জীবনের জমা করে 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 রাখছে কত বিশ বছর থাকি মেয়ের বাদ সামান্য আর ও খানিটা আজকে এক হক্তে শেষ করিলে আর তার এই অর্জনটা কোনো গরিবে আর তুমি ও খানিত গিয়া বল দরিয়া তারে আর কষ্ট দিও না এটা যা খাওয়ার ও এক হক্ত খানি এটা হয়তো গত দশ বছর থাকি মেয়ারে বিয়া দিত করে সামান্য 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 করে 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 জোগাড় করিয়া আলাদা উদ্বৃত্ত একজনে রাখছে ঋণ করছে জমিন বেচছে এর ফলে তোমার মাত্র জীবনে এক হক্ত খাওয়াইবার মতো তার এই তৌফিক আছে তো আল্লাহ তালে বুজার তৌফিক দান করুক 
جزاکم الله افنا شون دور پشت نخورسون افنا دان خورتا فرما ان شاء الله ایر پور اللہ اینو خیاسون دیکی السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو حضور امی زدوی چا فرس نخورتم فرمونی جا خوکا پلیز آزو نه ما زاحتر باشد ایده مسید دل دوازایی بونی مسید دل خامو اکی ما یاشتا مسید بانایی جینا 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 زکاة گریب ری مالک بنایی دوازا ضروری کنو نهایت گریب منوش زیر لس دن نصاب نصاب تکی زار شمپد خوم ار زیر شروعی تر درشتی تی گریب امون گریب ری مالک بنایی دوازا ضروری تو مسید اور بیلنگ اور مالک تو کنو ایک پرسون نائے با کنو ایک گریب نائے تو اللہ کی مدرشار بیلنگ اور جائز نائے بیلنگ جہے تو پرسون ایٹر مرد مالک نائے تو ایک سن پرسون جو دی مالک کو ایتا ایک نہایت گریب منشور گور بنا یہ دی را تخون ٹھیک ایسی لیٹا تو او پرسون مالک تخون زکاة ترے او منشور مالک بنا یہ دی سوین اپنے بزدائی بو ایون گور بنا یہ دی لو کین تو مدرشار بیلنگ کو جائز نائے مسجد اور بیلنگ کو جائز نائے اسکل اور بیلنگ جائز نائے راستہ بنا یہ دوا جائز نائے زگولا شب اور شمشتی کو تو زنی شویا تخی ای گولا کنو ایک زن سپیسیفک گریب رے مالک بنایا جہاں دو دیرانا نردرشتو ایک مالک رے گریب رے مالک بنایا دوا ضروری تو نردرشتو گریب رے مالک بنایا دوار صورت نہ ہے جہاں گولا ای گولا زکاة لگتو نہ ہے زکاة منی دوا ٹھیک ہوئی تو نہ ہے آر پرشنو کتاب نار آر آرستہ خورسنو آمارا کی جی آمی دیشنو بیٹو دائی کی تکو می درند مونے مونے آمی زکیر فوری تو سوی فوری زمان مکل لینا ہے کہ ہم نے ہمار مونے مونے ایدہ ہوئی نی اوئی بو انشاءاللہ دیان دارنا خور لے اٹھی کسے دیان اگر فرو صاحب پہو دائی بو تو اپنے ہم نے زمان لڑیا اور فرتے تو ارکنو شو بیدانا ہے گم زشم آئی بو تو اٹومیٹکلی مک بندو ایز بو گیا جببہ بندو ایز بو گیا تو جببہ نڑیا فرار چشتا خور با تسبیح तो माइंड ऑफ़ उल्लेख वही बो इन्शाल्ला किंतु वही बो वही बो किंतु स्वाब बिशु बो चारण खोले फातिमा तो स्पीड अकिला फोरों ने हुजूर कोई बात नहीं अमी फोन देख क्या ले कौन तस्बी फातिमा तो स्पीड फोरों और तो अकिला फोरों इधर तो हकल नमाज़ोर बादे एवं रायत कुमाइ बर आगे और सुबहानल्ला� اولا فوری با جی ایر پور اللہ اینو خیال سن دیکھیں السلام علیکم سوری کولٹر ڈروپ ہوئے گے چھے اپنے آبارو چشتہ کر بین انشاءاللہ ایر پور اللہ اینو خیال سن دیکھیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ جی اپنا پرشنو بول بین جی آمی ایک تا پرشنو کر بین آمی ادرو شاہتے ایک تا میں نے کتا بلتا سا چھل جی بولین بولین اپنے شہرہ شہرہ کو تھا بولچن آلریڈی اچھا اچھا آچھا ٹھیک ہے آچھا ٹھیک ہے بابا آمی ایک تا دعا کتا بولسی جی مانے ایک اون مانی شفا زر شاکل پر نماز در پور با ماغری بین نماز در پور تار پور مانی اللہ مازرنی من النار اللہ مازرنی من النار اجرنی اجرنی آزرنی نائب اجرنی علیف زبر آ جیم رازر جر اجر نون یازرنی اجرنی جیم دیئے اللہم اجرنی من النار اچھے اپنے ایک تو پڑھ بین اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اجر اجر اجرنی من النار زینہ جی 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 جیم اجرنی اللہم اجرنی اللہم اجرنی 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 من النار اجیر نی زین ہے زال با زان ہوئی اٹھا جیم 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 اکر اچھارن کرتے پارے ہیں جیم جیم ہاں جیم دیا کر میں جیم اجیر نی اجیر نی اجیر نی اجیر نی اچھے تو ارکا دو ارکا دو اللہ زمانے اللہم انی اسالو کا ریڈکان من الجنات جنات الفردوش و اعوذ بکا من النار اللہم مرزقنا اللہم مر ابار پڑھنے نیٹے اللہم اللہم انی اس علوک ردکان من الجنات جنات الفردوش و اعوذ بکا من النار اچھا ہوئے جب ہے اللہم ہوئے جب ہے جنات الفردوش تک رزق چاہت چی تو ڈائریک جنات الفردوش چاہی لیتو ہوئے اگر رزق ارکو تھا کی ای دعار مدد آچھے حدیث ارمدد تاکہ تا ہو لیر تو ٹھیکی آچھے 
انه اللهم انا نسالك الجنه جنه الفردوس ونعوذ بك من النار ঠিক আছে আপনি পড়বেন আর মনে 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 রাখবেন যে আমি জি পড়তে পারবেন পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ পড়তে পারবেন তারপরে পরে বাজে তারপরে বলি বাবা আমু আউযু বিল্লাহি আউযু বিল্লাহি মিন আউযু বিল্লাহি মিন শাইতানির রাজিম আউযু বিল্লাহি সামি না আউযু বিল্লাহি সামিউল আলিম মিন শাইতানির রাজিম আউযু বিল্লাহি সামিউল আলিম মিন শাইতানির রাজিম আউযু বিল্লাহি সামিউল আলিম এখানে আইনের নিচে জের হবে আউযু বিল্লাহি সামিউল আলিম মিন শাইতানির রাজিম चेस्टाइकुम जी <laughs> तीन नम्बर আরো দুই রাকাত পড়ি লিতে পারবা এর লগে মিক্স করিয়া যদি এখন তিন নম্বর আ তাহিয়াত পড়িয়া যদি এর বাদে উঠিয়া তাখন তাইলে জি আপনি তাহিয়াত পড়িয়া যদি উঠিয়া তাখন তে আরো দুই রাকাত পড়ি লিতে পারবা যদি কি রকম পড়িতাম ও তো দিন দিনর বেলা হইলো বিশ্ব সাইর রাকাত নফল নাই রাতে যদি হয় তাইলে আর আরো তিন নম্বর রাকাত ও রকম সাইড রাখাত নফল নিয়ত করি আর আতরে সাইড রাখাত নফল তো পড়া যায় একসাথে তিন নম্বর রাখাত সূরা ফাতিহা পড়লা সূরা ফাতিহা পড়িয়া আবার আর এক সূরা মিলাইলা আর এক কিছু কিরাত পড়িলা এর বাদে তো সাইন নম্বর রাখাত লাগি আবার খড়াইলা তো খড়াইয়ে সাইন নম্বর রাখাত পড়িয়া যদি রাতে হয় তাইলে সাইড রাখাত কমপ্লিট করিয়া এর পরে সালাম ফিরাইলো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই আর যদি দিন হইলে দিনও হইলে আবার বই জিবা বইয়া আপনি ডাইন থেকে সালাম ফিরাইবা তাহিয়াত তো পড়ি লিস্তা নানি অলরেডি তো জি জি আতে তো তাহিয়াত পড়ি লিস্তা তো বইয়াও লগে লগে ডাইন থেকে আসসালাম আলাইকুম কইয়া দুই সাজদা করিয়া এর বাদে আবার তাহিয়াত থেকে ফড়িয়া আল্লাহু মিন নিজলাম তু নফসি ফরম তো ফড়িয়া সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করব এটা সাজদা সহ বিলকুল নয় বইটা আচ্ছা 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 এর পরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম السلام عليكم পরবর্তী কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হুজুর ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন কই বানি প্লিজ জি আমার প্রশ্ন তো হলো গিয়া এক আমি নামাজ ও খারা ওই দেশ তো নানি ছোট বাচ্চা তাহলে দরিলাও এক পরে ছোট নানি দুই বছর তাই তাই খান দে ধরে বাট আফটার ওদিনে মোবাইল মাঝে কার্টন থাকে দা খানদাত বা টিভির মাঝে কার্টন দিয়া আমি নমাজ খারা ওই বা টিভি টিভি সামনে করে দিয়া কি আমার টিভি আর আমি আগে দিন নমাজ খারা ওই ও রুম ও কি অন্য রুম না যে রুম টিভি আর নমাজটা আমার ওই বনি রুম না অন্য রুম নমাজ ওই যে বুঝি এদিকে মনোযোগ আপনার না রাখুন মনোযোগ যদি না রাখুন তাহলে নমাজ ওই যে বগি কিন্তু নমাজের লাগে আরো কোয়াইট এনভায়রনমেন্টটা ভালা তো এর লাগে আপনি এই জিনিসগুলো অন্য দিকে রাখিয়া নমাজ খারা ওই বা আরো বিন্ন সাইডে যেখানে সামনে গিয়া পড়ে না টিভি বা মোবাইল চেষ্টা করুন না সামনে না আমার যেমন আমার পিছন দিকে টিভিটা আর আমি আগে দি খারাপ হই মানে তাইরে ইখলাত হই যাইতে পারি না মানে ওবাই দিয়ে বিগো ওবাই কিছু না আছে না নি ছোট বাচ্চা তো জি আচ্ছা ওইবো ইনশাআল্লাহ ওইবো ওইবো আপনার মনোযোগ যদি আপনার মুসল্লার দিকে তাকে তো হইলো ওইবো ইনশাআল্লাহ আপনার মনোযোগ যেন আপনার মুসল্লার দিকে তাকতো এতটুকুই না আফ ইনশাআল্লাহ যেহেতু ছোট বাচ্চা রে আপনি আর কোনো খানা তুইটা ফরতা না তো এই হিসাবে এটা আশা করি অসুবিধা হইতো না ঠিক আছে পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম 
আরবিতে <laughs> সজদার মধ্যে তাহলে এটা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই সুবহানাল্লাহ যাই বেটা জানলাম আর আমি আপনার দুই নম্বর কই আমি অনেক সময় আমি দুরুসো পড়ি তো সুই বলি তে আমার ওযু ঠিক থাকে না কোন সময় ঘুমর মাঝে আমি পড়ি তে বিনা ওযু আমি দুরুসো পড়তাম পারবো না কোন সুরা আউজ আমার মুখস্থ তো বাইরে কিছু পড়তাম পারবো না পড়ি তো ফারবা বিনা ওযু কোনো অসুবিধা নাই শুধু কোরআন শরীফ দেখিয়া টাচ করা যায় না সোয়া যায় না ওযু সা আর নইলে তায়াম আমার <laughs> আমি <laughs> এর পরবর্তী যেহেতু <laughs> আপনি ডাইন দিকে শুধু সালাম ফিরাইয়া দুই সে জিদা করিয়া আবার বইয়া আত্তাহিয়াত তাকি আত্তাহিয়াত দেন আল্লাহ মুসল্লি আলা আল্লাহ মুবারক আলা এরবদ আল্লাহ মিন্নি জালামত নফসি শেষ করিয়া দুই ওদিকে সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করবা সেজদা সহ ওই জীব কারণ আত্তাহিয়াত পড়া আছে অলরেডি খালি বইয়া ও ওখটা ওই লগি সঠিক নিয়ম এটা নফল নামাজের মধ্যে ওই লগি যেহেতু নফল নামাজের মধ্যে দুই 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 উফরেদি আরো চান্স আছে তো এখন যদি একরা থাকি <laughs> 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 
אז גזר, אתה שוכל איפה רן הבא בקל איפה רן נכבר, שוכל איפה רן נכבר. דיק דיק את האסגר אף תפור תם פרמוני. אם תלו מקיולן זה נופור עזאי. אסגר פור תם פרמוני. אבנר קוסטרנט עבר חוקו אבנה. אמרו נו מה זאת תקינה, נו מה זאת נאה. ג'י. אמרו אסגר פור תם פרמוני. אז קר בולטי כיתה בוזית, זיקיר הרבה הוא בוצנוי לוגי אז קר. תקון זיקיר אף נבוזית עשה איסון. אז גר בולטי כיף נא שחול, כולנו שחול דה איית עשה, סורו עשה, פרג'ו, אף נא כולו זה נעס פלאק, אללה הוא איפה לילה עם אף סמאות, אללה הוא עשתה, אקי בתי, אף נא... תו נמאז שרעות הוא יגולה פרידה פרבה. יגולה תו נמאז שרעות פרידה פרבה, נמאז הוא ביטרי פרדה זרורי נא יגולה. גינה, נו מה זה ביטרנה, שחלה מורנינג איך ברפוריה, בגלל איך ברפוריה כעשתה סגר. ג'י. תהיתה נו מה זו נעתך להתפור תמני. עד שבוט שיאפנה, נו מה זו נעתך לא יוכן בוזי תסייסון, אפנה מעשיק רוג זו דיתך, אה, אוכת בוזי תסייסון. ג'י, ג'י. עד שאיגולה, קוראן שריף קונטריניו תלעות חורה, מעשיק או בוסטר תיק נאי, כנתו וזיפה הישבה, ב... זנבות, ב... אוטרופ תקי तो खान ओ नियोते जो दिखो रोइंग जाल लाहत आलाए, हमारे जाते कुनो उपद्रव तक ही बस यार रखोइंग, शोमिश्चर तक ही बस यार रखोइंग, दुष्टो जीनोर कुनो खराब आसर तक ही, तो खराब आसर तक ही हमरे बस यार रखोइंग, ओ नियोते जो दिखो रोइंग तो इले ठीक है से, तिलावत हिशा बनाया, not ऐसे तिलावत है कुर قرآن تلاوت ہی شاید ہے ایوننگ اوفر تم فرمو جو ہے فرمو انشاءاللہ بس نیت خور بائی جامی نیت خور بائی وظیفہ ہی شاید فرد رام با دعا ہی شاید فرد رام قرآن تلاوت ہی شاید فرد رام قرآن تلاوت اور سن سے فرد رام نائی تھا نیکنہ با کلام با تو سروہ سے بچی تو بو ایٹا مانی ایٹا نیزور حفاظت اور لگی شریر اور حفاظت اور لگی دوشتو جینو اور پدروب تکی بس پر لگی نظر تکی بس پر لگی اوزتیو اوشو دیشا بے ہمیں فوڑ رام وظیفہ مانی اوشو دیشا بے ہمیں فوڑ رام اوشو دیشا بے فوڑ تام جو اوشو دیشا بے فوڑ تام مانی ہمیں قرآن تلاوت خورا جو ہے تلاوت خورا نیوتے خور رام نائی تھا جی اچھا اولا خان دعا ہیشا بے قرآن اور آیات فوڑا زائے ربنا آتینا فی الدنیا حسن نائی تھا تو قرآن اور آیات کی دعا ہیشا بے فوڑ رام ایٹا ٹھیک اسے جزاکم اللہ خور आर तो कुनो प्रश्नों ने अपना रहा। ओके, जो है, दो नंबर प्रश्नों के लिए हमारे दो कुनो खत्म माना था कि हम ने खत्म ही नहीं समी मान चिला हम। जी। उन्हें जो भी हो आते हैं, हम नो मज़ो तक ही ना तो एक तो फॉल्ले खोबुले बोले अपना। अच्छा, इटा इटा वो फुली तो फर्ब है, इटा जहेतु कुरान शुरू � ماشیک بیمار رو بسته جدیم می ناتا کی نمازو تا کی نه یکن تو اخزون شستو منوش هست ماشیک رگور رو بسته نه هه تو بو تو آنکشمو هه نمازو تا کن نه نماز سراغو تو آنکشمو تار خاتر اکتا خخله بوزی اورت وارد نه تو امی دیپلی سنتا خوریا بستم پرسی الله حتی را افنه فوری تو فرب با ختم میشه به افنه فوری تو فرب با انشالله جایزه سیم نلگی جزاکم الله خیران ارپور अच्छा जेहेतु एन समय खूब कम नतून कलर दिखे पर तो अल्लाह तला जनता के दिन भलोक बुझा और दिन आमल करार जो तौफिक दान करें मसला मसाइल मसला मसाइल के जिज्ञासा कर खूब बस प्रयोजन रही है मसला मसाइल भलोक जेने पर आमल करार जो अल्लाह पाक तौफिक दान करें आज के शुरूते उलमाय कराम अवदान नहीं आलोचना कर علماء کرام ارجی محنت قربانی ایون ابودان اویش شرونیو ای علم دین ار حفاظت دی ترا نا کرتین تحقیق گوبیشنا ریسرچ دی نا کرتین ارا مدر جنو علم دین گر علم دین ار شنگرکن ار بابستہ جدی نا کرتین چھوٹچا کرے جدی امدر پر جنتو ای علم دین کے پہنچے نا دیتین تو حالا امرا مسئلہ مسائل ایون فقار بشال بڑا بندار تکے امرا بنچی تو تکتام تو ہمیں بیشش پا بے دعا کرے چی آج کے گتو کال کے ہمارا استاز فضرت علامہ مفتی ابو الکلام زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ رنتقال ہوئے چی جنہی سیلیٹر درگاہ مدرسار پردان محتمیم پردان پوری چالو پرنسپال ایون پردان مفتی چلین انہیں ایک بڑا سیلیٹ بیبا گن نوئے شارہ بنگلدی شہر اوپو مہادی شہر انہیں ایک بڑا عالم دین مفتی چلین شیخ گازی نگری رحمت اللہ علیہ رجامات چلین ای 
তবুর আলিম দরগাহ মসজিদের সিলেট শাহজাল রহমতুল্লাহ আলী দরগাহ মসজিদের তিনি খতিবও ছিলেন মাদ্রাসার মহতমিম ছিলেন তো আল্লাহ তালার জন্য তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মকাম দান করেন সবাই তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করবেন তাকে নিজের দোয়ায় স্মরণ রাখবেন তিনি আমার বিশেষ উস্তাদ ছিলেন জামায়াতুল খায়রের অনেক বড় মুরব্বী ছিলেন এবং আমাদের জন্য তিনি সব শিক্ষকতা অতিথি শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন আমরা সবাই তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মকাম দান করেন আল্লাহ আমিন আজকে প্রোগ্রামের সময় শেষ হয়ে গেছে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি দোয়া কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত Thank mm-hmm. you.